வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து ரஜினியை அணுகின விதம் வந்து சரியில்லை அதுக்கு பிறகு அந்த கேட்டை திறந்தா ஒருத்தருங்கிற ஒரு ஸ்டாலினோட ஒரு பேச்சு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பேச்சு வந்து நட்புங்கிறதையும் தாண்டி ஒரு அரசு அரசியல் ஒரு ஜெலசியை காட்டுற மாதிரி இருக்குது நிச்சயமா ஸ்டாலின் ரஜினி பிரதான எதிரியாக முன்னிறுத்த தான் பார்க்குறாரு குறிப்பாக வெற்றி பெற்ற கட்சிகளுக்கு மரியாதை கொடுத்து திமுக அணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளை தன்பக்கம் எழுக்கிறதுக்கு தான் பார்ப்பார் கருணாநிதி மேலே பற்றுதல ஓட்டுகள் ஸ்டாலின்கிட்ட போகும்போது வந்து அந்த ஓட்டில் ஒரு பகுதியை தன்பக்கம் அழகிரி போன்றவர்களை பயன்படுத்தி கூட அதை எடுக்கணுங்கிற அடிப்படையில் தான் ரஜினிக்கு வீகம் போகும் இந்த சிஏஏ விவகாரத்தில் இல்லை எல்லா விவகாரத்திலுமே இது சந்தேகமே இல்லை நீங்க ஊடகங்கள் வந்து உங்க விருப்பத்தை ரஜினி மேல ஏத்தி நீங்க நிச்சயம் எனக்கு அந்த அந்த கூட்டணிய முறியடிக்கிறதும் காப்பாத்துறதும் ரஜினிகாந்த் வேலை ஸ்டாலின் வேலை ஸ்டாலினுக்கு திறமை இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் ஒரு கடுமையான வார்த்தையை வந்து ஸ்டாலின் மேல விமர்சனம் வச்சிருக்காரு அது மிக கடுமையான ஒரு விமர்சனம் ஸ்டாலின் வந்து ஏதோ இவங்க போராட்டத்தை கண்டு கிட்டுக்கிட்டு போராட்டம் சட்டுக்கிட்டு போராட்டம் குடுகுடு போராட்டத்தை கண்டு மோடி பயந்து ஓடுறது மாதிரி எல்லாம் முரசுல காற்றின் போட்டு திமுக காரங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள்கிட்ட காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோசியல் இன்ஜினியர்ல இந்துக்கள் அதிகார அதிகாரப்படுத்தின ஒரே டீம் வந்து மோடி அமித்ஷா டீம் தான் எதிர்ப்பவர்கள் மோடி எதிர்ப்பாளர்கள் சரி ரஜினிகாந்த் இதை ஆதரிக்கிறாரு அந்த மக்களின் நன்மதிப்பு கூட ரஜினிகாந்த் பெற முடியாத இடத்துல தான் இருக்காரு ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் முடிச்சு கொடுத்துருவாரா மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாருங்கும் போது கூட அவர் பூனல் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இல்ல ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கர் மாலை அணிக்கூடிய ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது நேற்றைக்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுடைய பிறந்த இந்த பிறந்த விழாவிற்கு நடிகர் கமலஹாசன் வாழ்த்து தெரிவித்து விட்டார் நடிகர் ரஜினி வாழ்த்து தெரிவிக்கவில்லை அரசியலுக்கு வரப்போற ரஜினி வாழ்த்து சொன்னால் என்ன வாழ்த்து சொல்லவில்லை என்றால் என்ன அது அவருடைய உரிமை ஆனால் வாழ்த்து விஷயத்திலும் ஒருவருக்கு நன்றி கூறும் விதத்திலும் அதே போல ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து பரஸ்பரமாக கை கை கொடுத்து கொள்வது கூட அரசியல் சார்ந்த சில கருத்துக்கள் இருக்கு அரசியல் பேசும் அது அப்படின்னு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் பல முறை பேசியிருக்கிறார் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுடைய பிறந்த நாளுக்கு திரு ரஜினிகாந்த் ஏன் வாழ்த்து சொல்லவில்லை இது குறித்து ஒரு கேள்வியினை திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் முன்வைத்து விவாதிக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களோடு ஒரு பேட்டி வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் நேற்றுக்கு திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலினுடைய பிறந்த நாள் ரஜினிகாந்த் வந்து வாழ்த்து தெரிவிக்கலை அது அவரோட உரிமை வாழ்த்து தெரிவிக்கிறதும் தெரிவிக்காதோம் ஆனா திரு ரஜினிகாந்த் வாழ்த்து சொல்லாம இருக்கிறத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஏன்னா திரு ராமதாஸ் அவர்கள் ரஜினிகாந்துக்கு வாழ்த்துக்களை சொன்னது கூட ஒரு அரசியல் தான் அப்படின்னு கடந்த காலங்களில் நீங்க பேசியிருக்கீங்க ஒருவருக்கு வாழ்த்து சொல்றது நன்றி சொல்றது கூட அரசியல்ல இதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு கூட்டணியா மாறலாம் இல்லை அரசியல்ல ஏதோ ஒரு கருத்தை சொல்ல விரும்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸ்டாலினுக்கு ரஜினிகாந்த் வாழ்த்து சொல்ல எப்படி பாக்குறீங்க நிச்சயமா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டுன்னு நினைக்கிறேன் விடுதலை சிறுத்தைகள் வந்து அதிமுக கூட்டணிக்கு வருவாங்கன்னு எதிர்பார்ப்பில் இருந்தபோது ஸ்டாலின் பிறந்த நாளுக்கு தான் வாழ்த்து சொன்ன போனாங்க வாழ்த்து சொன்ன போன கையோட கூட்டணியை முடிச்சிட்டாங்க சரி இதே மாதிரி கல்யாண காடு கொடுக்கும்போது கூட்டணியெல்லாம் முடியும் இதெல்லாம் அரசியலில் வந்து ஒவ்வொரு வாழ்த்து சொல்ல போகிறதுல வாழ்த்துறதில் வாழ்த்தக்கூடிய வாழ்த்தில் உள்ள வார்த்தைகள் எல்லாம் பல அரசியல்கள் இருக்கத்தான் செய்யுது இன்னைக்கு கமலஹாசன் போட்ட ட்விட்டிலே மிகப்பெரிய அரசியல் இருக்குது வாழ்த்துறது கமலஹாசன் வந்து தன்னோட நண்பர் ஸ்டாலினை வாழ்த்திருக்கார் ஸ்டாலின் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விழாக்களில் கலந்துருக்கிறார் கலைஞர்கிட்ட மிக நெருக்கம் உள்ளவர் தமிழுக்கும் கலைஞர் தமிழுக்கும் தனக்குள்ள தொடர்புள்ள கலைஞர் வசனம் பராசக்தி அதெல்லாம் ரொம்ப புகழ்ந்து சிலாகித்து பேசக்கூடிய ஒரு கமலஹாசன் அந்த வகையில் அந்த தொடர்பில் வந்து ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கக்கூடிய அவர் வந்து ஸ்டாலின் நிரந்தர எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கட்டுங்கிற அர்த்தத்தில் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார் இல்லை இந்த ட்விட்ட அப்படி சொல்ல அநீதிகளுக்கு எதிராக உங்களுடைய குரல் ஓங்கி ஒழிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்ல தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து ஃபைட்டிங் ஃபோர்ஸாட்டே இருங்க ரூலிங் ஃபோர்ஸாக வராண்டாங்கிற அர்த்தம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு அதில் தென்படுது அதுதான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து கமலஹாசனோட எந்த இதுவுமே வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் நிறைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தான் கமலஹாசனோட இதே இருக்கும் இங்கே சிலர் சொல்லலாம் அது நீங்கள் இந்திய அளவில் உங்களுக்கு ஸ்டேச்சரில் அண்ணி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளி சொல்கிறாருன்னு கூட கேட்கலாம் இப்படி பல பல பதவுர பொழிப்புற அதுக்கு எழுதலாம் நான் எழுதுகி
நீங்க அப்படி பார்த்தா கூட சரி நீங்க எதிர்கட்சி தலைவர் எத்தனை பேர் எதிர்கட்சி தலைவர் வந்துட முடியும் சரி அது நல்ல வாக்கு பலத்தோட எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டில் முப்பது பர்சன்ட் வாக்கு பலத்தோட எதிர்கட்சி தலைவர் எப்படி வந்துட முடியும் விஜயகாந்த் அதிர்ஷ்டத்தில் வந்த எதிர்கட்சி தலைவர் அதே மாதிரி சோ பாலகிருஷ்ணன் அதிர்ஷ்டத்தில் வந்த எதிர்கட்சி அதிர்ஷ்டம்னா அந்த அணியே ஸ்வீப்பாய் வந்த ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் ஒரு மக்கள் சக்தியோட எதிர்கட்சி தலைவராக வர்றது எத்தனை பேர் வந்துட்டாங்க ஒரு பத்து பேர் தானே இருப்பாங்க சீஃப் மினிஸ்டராக இருப்பாங்க எதிர்கட்சி தலைவராக இருப்பாங்க அரசியல் களத்தில் எதிர்கட்சி தலைவருங்கிறது வந்து சாதாரண ஒரு இது இல்லையா பெரிய இது தானே அது முதலமைச்சர் எல்லாரும் ஏன் பண்ணுவாங்க என்றாலும் எதிர்கட்சி தலைவராகட்டும் முதலமைச்சராக ரெண்டு பேர் தானே இருக்க முடியும் அந்த முதல் இடத்துக்கு ஏன் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது இடமும் மோசமான இடம்னு சொல்ல முடியாது வெளியிருந்து பார்க்க பார்வை இல்லை அந்த ரெண்டாயிரத்துலேருந்து பார்க்குறவர் வந்து முதல் இடம் முழுக்க அதிகாரம் சம்பந்தப்பட்டது ஒட்டுமொத்த அதிகாரத்தின் வடிவம் முதலமைச்சர் பதவி அது நமக்கு இல்லையன்னு ரெண்டாயிரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதா அந்த இடம் இல்லைனா சோர்ந்து போயிடுவாங்க கலைஞர் சோர்ந்து போக மாட்டார் இல்லைங்கிறது என்றாலும் கூட அதை எடுத்து அந்த ஃபைட்டை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஸ்டாலின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் அவருக்கு முதலமைச்சர் பதவியாக எதிர்க்க எதிர்கட்சி தலைவர் பதிவானு வருது மீண்டும் எதிர்கட்சி தலைவர் பதிவாட்டு அவர் இருக்கணும்னு ஒரு தன்னோட ஆசையை கமல்ஹாசன் சொல்கிறாரு அப்படி தான் அதை நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ரஜினிக்கு வந்துருங்க சார் ரஜினி ஏன் வாழ்த்தும்னு சொல்லலை அமைதியாக இருக்காரு ரஜினி ட்விட்டர் எதுவும் போடலை ஆமாம் ட்விட் போட்டால் ஊடகங்கள் அது ரஜினிக்கு ட்விட்டர் அது பரபரப்பாக பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா ரஜினிக்கு ஸ்டாச்சரே அப்படி இருக்குது எஸ் ஏ சந்திரசேகரும் ரஜினி அந்த ஆதரிச்சு சொன்னாலும் நியூஸு ரஜினி அந்த எய்த்து சொன்னாலும் நியூஸு கமல்ஹாசன் ரஜினியை ரஜினியை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மேட்ரு பண்ணிட்டாலே அது நியூஸு இப்படி வந்து ஸ்டாலின் எதிர்கட்சி தலைவர் முப்பத்தெட்டு எம்பிக்களை பெற்றவர் அவரே கேட்ட திறந்தாண்டி சொன்னார்னா அதுவும் நியூஸு அதாவது வந்து பெரியார ரஜினி சொன்னாலும் நியூஸு தூத்துக்குடி கலந்துக்க வர மாட்டாராங்காத நியூஸ் அப்படி இருக்கும்போது ரஜினி ஒரு ட்வீட் போட்டார்னா உடனே முஸ்லீம் இஸ்லாமியர்கள் சிஏஏ தொடர்பாக ரஜினியை பார்த்தாலும் அதே வந்து பத்திரிகையில் வந்து தொடர் செய்தி அப்படி இருக்கும்போது ரஜினி ஒன்று பண்ணார்னா உடனே பத்திரிகையில் எடுத்து போட்டுருவாங்க ரஜினி ட்விட்டர் எதுவும் போடலை ட்விட் போடலைங்கிறதுக்காக ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்திருக்க மாட்டாருங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நாம் தெளிவாக வந்துடவும் முடியாது நம்ம அதை நம்ம அது கவனமாக இருக்கணும் ஒரு வேளையில் ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்தி அதை ஸ்டாலின் சொல்லாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் சரி ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்தாமலும் இருந்திருக்கலாம் அந் அந்த ஏரியா நமக்கு தெரியாது சரி உங்கள் உங்கள் இதில் வந்து வாழ்த்தல்லைங்கிற அடிப்படையிலே வெளிப்படையாக வாழ்த்தல்ல வந்த செய்திங்கிற அடிப்படையிலே நீங்கள் பேசணும்னு எதிர்பார்க்கீங்கன்னா அதை நம்ம பேசலாம் அது ஒன்றும் ஆட்சேபம் இல்லை நமக்கு சரி காரணம் வந்து சமீப காலத்தில் வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து ரஜினியை அணுகுற விதம் வந்து சரியில்லை அவர் நானே சொன்னேன் உதயநிதி சார் எல்லாரும் எல்லா காலமும் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது உதயநிதி சார் பார்த்துக்கிடுங்க உங்கள் தாத்தா வந்து இது சேலத்தில் பேசும்போது இன்றைக்கி எழுபத்தொன்றில் பேசும்போது நாளைக்கு யார் வேணாலும் ஆட்சிக்கு வரலாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பழி வாங்கக்கூடாதுங்கிற அர்த்தத்தில் பேசினாப்பில் உங்கள் அப்பா வந்து நண்பர்னு பேசுகிறாப்பில் அதெல்லாம் நானே பதிவு பண் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கு பிறகு அந்த கேற்ற திறந்தா ஒருத்தருங்கிற ஒரு ஸ்டாலினோட ஒரு பேச்சு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பேச்சு வந்து நட்புங்கிறதையும் தாண்டி ஒரு அரச அரசியல் அளவில் ஒரு ஜெலசியை காட்டுற மாதிரி இருக்குது நான் இதில் ஏன் சொல்கிறேன்னா திருமண விழாவில் இளையார்னாவா வடசனில் உள்ள ஒரு திருமண விழாவில் பேசிட்டார் பேசினவர் அந்த ஸ்பீச் வந்து சரியாக தப்பாங்கிறதுல அவருக்குள்ளே ஒரு உறுத்தல் இருந்ததுனால முறை சொல்லியில் அந்த ஸ்பீச்சை போடலை அந்த ஸ்பீச் எல்லா பத்திரிகையிலையும் வருது சரி தந்தி தினமலர் தினமலர் வந்து அதெல்லாம் பெருசா போட்டு ஸ்டாலினுக்கு எதிராட்டு அந்த இதை வந்து அலறல் கதறலா ஏதோ ஒன்று போட்டு பண்ணாப்புல தந்தியில் வந்து நல்ல முக்கியத்துவம் கொடுத்து அப்படியே ஸ்பீச்சை ஃபுல் டெக்ஸ்ட் அப்படியே ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க முரசொலியில் ஃபுல் டெக்ஸ்டில் வந்து அந்த இது பண்ணலை ஸோ அந்த நண்பர்ங்கிறத தாண்டி இந்த ஸ்பீச்சில் வந்து ஸ்டாலினோட நடவடிக்கையில் வந்து அரசியல் ரீதியாக வந்து ஒரு கோபத்தை ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியை வந்து ஸ்டாலின் காட்டிட்டாரு அதன் விளைவாக கூட ரஜினி வந்து வாழ்த்தறி தெரிவிக்காம இருக்கலாம் அந்த விஷயத்துல கூட இன்னும் எனக்கு ஒரு ரிசர்வேஷன் இருக்குது வெளிப்படையா வாழ்த்து தெரிவிக்க தெரிவிக்கலைங்கிறதான் நம்ம சொல்ல முடியுமே தவிர உண்மையிலே வாழ்த்து தெரிவிச்சாங்களா தெரிவிக்கலைங்கிறது ஸ்டாலினுக்கும் ரஜினியாந்துக்கு தான் தெரியும் சரி பிரதான எதிரியா ஒருவேளை ஸ்டாலின முன்னிறுத்த பாக்குறாரா நிச்சயமா ஸ்டாலின் ரஜினி பிரதான எதிரியா முன்னிறுத்த தான் சரி ஏன்னா தெளிவா நம்ம நான் வந்து தரவுன் அடிப்படையில தான் பேசுறேன் இப்போ எனக்கு வந்து ரஜினியை பற்றி நான் பேசுகிறது ரஜினிக்கு நான் சாப்பிட்டா பேசுகிறேங்கிற ஒரு ஒரு என்னை பற்றி ஒரு பார்வை இருந்தாலும் கூட நான் ரஜினியை பற்றி பேசினாலும் கூட தரவுக்கு அப்பாற்பட்டு நின்று நான் பேச மாட்டேன் இப்போ வந்து ரஜினி வந்து பிரதான தெரியா ஸ்டாலினை பார்க்காரு
தினகரன் கூட கூட்டணி இல்லை பாமக கூட கூட்டணி ரஜினி வருவாருங்கிற மாதிரி மதிப்பிற்குரிய ஐயா தமிழரி மணியன் அவர்கள் ஒரு பேட்டி கூறும்போது கூட நான் வந்து அதை என்னோட பார்வையாக என்ன சொன்னேன்னா ரஜினி வந்து எல்லா ஆப்ஷனையும் ஓப்பன் பண்ணுவார் குறிப்பாக வெற்றி பெற்ற கட்சிகளுக்கு மரியாதை கொடுத்து திமுக அணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளை தன் பக்கம் எழுக்கிறதுக்கு தான் பார்ப்பார் அந்த அடிப்படையில் தான் ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் தலைவராக தொடருங்கிறது மாதிரி மொதல் மொதல் சொன்னார் அதை நான் அதுக்கு ஒரு தரவாக எடுத்துக்கிறேன் அதே போல் வந்து இந்த சிஏஏ விஷயத்தில் இப்போ ரஜினி போகிறது போகக்கூடிய நோக்கமும் அந்த ஸ்டாலின் குவித்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு ஸ்டாலினுக்கு முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் ஆண்டி மோடி ஆண்டி எடப்பாடி ஆண்டி பொன்னார் ஆண்டி தமிழிசை ஆண்டி ராமதாஸ் ஆண்டி சி வி சண்முகம் ஆண்டி டெல்டா ஆண்டு தென் மாவட்ட மினிஸ்டர்ஸு இந்த மாதிரி உள்ள குவிச்சு வச்சுருக்க ஓட்டை வந்து ஸ்டாலின் பக்கம் இலவசமாக கிடைச்ச ஓட்டை தன் பக்கம் எடுக்கணுங்கிற அடிப்படையிலும் கருணாநிதிக்கு ஒரு மக நாட்டு கருணாநிதி மேலே பற்றுதல ஓட்டுகள் ஸ்டாலின்கிட்ட போகும்போது வந்து அந்த ஓட்டில் ஒரு பகுதியை தன் பக்கம் அழகிரி போன்றவர்களை பயன்படுத்தி கூட அதை எடுக்கணுங்கிற அடிப்படையில் தான் ரஜினிக்கு வியூகம் போகும் இந்த சிஏஏ விவகாரத்தில் இல்லை எல்லா விவகாரத்திலுமே சரி தோத்து போன ஆள் இடத்துலேருந்து ஆள் எடுக்கிறத விட வெற்றி பெற்ற இடத்துலேருந்து ஆள் எடுத்தால் தான் ரஜினிக்கு வெயிட்டு இப்போ வைகோ வந்து ரஜினி தான் ஒரு ஆளுமை மிக்க தலைவராக இருப்பாரு ஒரு அறிக்கை வைக்க விட்டுட்டு ரஜினி பக்கம் வந்துட்டார் அதுதான் கிரெடிட் தோத்து போன இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஆட்கள் வந்து ஹவோர் தே பிக் மேபி அது ஒன்றும் பெரிய கிரெடிட் இல்லை அவங்க தோத்து போனாங்க வெற்றி பெறதுக்கு அடுத்த இடத்த பார்ப்பாங்கன்னு தான் வரும் ஸ்டாலின் கூட இருக்கவங்க ஒருத்தர் ரஜினி கூட ஒரு விக்கெட் அங்கே விழுந்துட்டுன்னா அந்த விக்கெட் பெருசு ஸ்டாலின் எடுத்தால் ஜெயிக்க மாட்டார் நம்பிட்டா நம்பிட்டாருப்பா வைகோ ரஜினி தான் ஜெயிப்பார் நம்புறாருப்பா ரஜினியை வைகோ ஆதரிக்கிறாருன்னா அது வந்து அதோட வேல்யூமும் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸும் வந்து அரசியல் அரங்கத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒன்று இல்லை உங்களுடைய கணிப்பு அது ஆனால் பெரிய என்னோட கணிப்பு இல்லை என்னோட கணிப்பு இல்லை இது வந்து ரஜினி ஸ்டாலின் எடப்பாடி யாரும் இல்லை ஜெயித்த இடத்துல இருக்கவங்களுக்கு தான் அரசியல் மரியாதை வெற்றி கூட்டணிங்கிற வார்த்தையோட பொருளும் அதுதான் இது சந்தேகமே இல்லை நீங்கள் ஊடகங்கள் வந்து உங்க விருப்பத்தை ரஜினி மேலே ஏற்றி நீங்கள் பண்ணலாம் நிச்சயம் ஒருத்தருங்க எல்லா ஊடகமும் இல்லை ஊடகமே வந்து பல் பன்முகத்தன்மை கொண்டது தான் நிச்சயமாக அப்படி பண்ணவங்க ஏமாற விமர்சிக்க <laughs> <laughs> அதை நம்ம வந்து பட்டவர்த்தமாக பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஆனால் வந்து இப்போ என்னுடைய கேள்வி கமலஹாசன் ரஜினிகாந்தும் கமலஹாசன் நாங்கள் கம ரஜினியும் கமலும் தேவைப்பட்டா இணைவோம் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க அதை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் நீங்கள் ரஜினியை விமர்சிக்கிறதுனாலே வந்து கூட்டணி வைக்க மாட்டாங்கள்லாம் நீங்கள் கணக்கு போடாதீங்க சரி அப்படின்னா வைகோ ஸ்டாலின் பற்றிய விமர்சனங்கள் எப்படி இருந்து என்ன இருந்துங்கிறது வந்து தமிழக பொது வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லாருக்கும் தெரியும் சாதாரண ஓரளவு அரசியல் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் வைகோ ஸ்டாலின் ரிலேஷன் எப்படி இருந்ததுன்னு தெரியும் கடைசியாக வந்து தொடர் தோல்விக்கு பிறகு நம்ம பெருமையாக சொல்கிறேன் ஸ்டாலினால் தான் வைகோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு எம்பி ஆட்டு ராயசபாட்டும் வந்திருக்கிறார் தொடர் தோழியில் இருந்தவர் நம்ம அதை நம்ம மறைச்சி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி ஸ்டாலின் அந்த இடத்துல வந்து இன்னைக்கு ரஜினி களத்துக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஷனி ஸ்டாலின் உயர்ந்து நிற்கிறாரு ஸ்டாலின் கிணையா யாருமே இல்லை நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஜெயலலிதா கருணாதி ஒரு சீட்டு கூட கிடைக்க விடாமல் தோக்கடிச்சாலும் கூட வெற்றியில் நிறைய பேர் பங்குக்கு வந்துட்டாங்க ராமதாஸ் ஆறு சீட்டு ஒரு ராயசபாணி பங்குக்கு வந்துட்டாரு காங்கிரஸ் பத்து சீட்டு பங்குக்கு வந்தாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ஒற்றை தலைமையாக இருந்த ஜெயலலிதா எடுத்த ஓட்டை கூட நாற்பது சீட்டும் ஜெயித்த கூட்டணி கட்சி தலைவர் கருணாதி எடுக்கல ஆனால் ஸ்டாலின் இன்னைக்கு வந்து ரெட்டை தலைமையாக இருக்கக்கூடிய இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் ஓட்டில் இருக்கிறாங்க ஆனால் ஸ்டாலின் வந்து இன்னைக்கு முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டில் ரெண்டாயிரத்தி நாலு கருணாதியோட மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கிறாரு ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் இன்னைக்கு இருக்குங்கிறத நான் பல முறை சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் நான் ஒரு அரசியல் நடவடிக்கைகள் எப்படி போகுங்கிற ஒரு தன்மைக்காக தான் நான் இதை சொன்னேனே தவிர அதனால இது முடிந்த முடிவாட்டெல்லாம் நான் எதுவும் சொல்லலை உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கருணாநிதி கூட இருந்த வைகோ வந்து கருணாநிதி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனால் ஸ்டாலின் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிருவாங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் ஜெயலலிதா கூட போனாருங்கிற ஒரு ஒரு கருத்து இன்னுக்கையும் ஓடுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து ரெண்டு தொண்ணூத்தொம்போதில் திமுக கூட்டணியில் வெற்றி பெற்ற கருணாநிதி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று சட்டமன்றத்தில் கருணாநிதியோட நின்று வெற்றி பெற்ற வைகோ சட்டமன்றத்தில் வந்து திமுக கூட்டணியில் இல்லை அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வெற்றி பெற்ற ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கூட்டணியில் இல்லை இப்போ பத்தொன்பது
எதுக்காக இந்த ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறாரு ரஜினியோட இணைய தயாராகி விட்டாரா கமலஹாசன் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் நீங்க எல்லா விஷயத்துக்கும் சொல்லும் போது இந்த விஷயத்தையும் அப்படிதான் சொல்லணும் அரசியல் களம் வரும்போது தான் சொல்ல முடியும் சரி பட் கமலஹாசன் வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நான் கமலஹாசனே விமர்சிச்சுட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கே தெரியும் இங்கே பலரே வந்து கமலஹாசனை பற்றி நீங்கள் பேசும்போது இன்கன்சிஸ்டண்டியாக கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்குது உங்கள் கருத்து கமலஹாசன் ரஜினிகாந்தை பற்றிய கருத்தில் உள்ள இன்கன்சிஸ்டன்சி தான் உங்கள் முரண்பாட்டுக்கும் காரணம்னு பலரும் என்ன விமர்சனங்கள் வைக்கிறாங்க நான் அப்படி பார்க்கல கமலஹாசன் வந்து ஒரு கட்டத்தில் அவர் கட்சி ஆரம்பித்த பிறகு திமுக அதிமுக எதுக்காமல் அரசியலுக்கு வராத ரஜினியை எதிர்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து தேவையற்ற இதுங்கிறத நான் அன்னைக்கு விமர்சனம் பண்ணேன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து ஒரு வாக்கு வங்கி எடுத்த கமலஹாசன் எஸ்டாப்ளிஷ் பார்ட்டியான திமுகவில் வந்து ஐம்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து முப்பத்தெட்டு எம்பியை ஜெயித்த திமுக கூட்டணி வந்து நமக்கு கைகூடாது அது வந்து அது உருக்க கட்சியை தான் காப்பாற்ற பார்ப்பாப்பில் நமக்கு வந்து அங்கே வாய்ப்பு இல்லைங்கிறத வந்து கால ஓட்டத்தில் அவர் புரிஞ்சிருக்கலாம் மேலும் வந்து அது புரிஞ்சுக்கிட்டால் கூட அதை வந்து ஸ்டாலின் ஆப் ஆப்ஷன் எனக்கு இருக்குன்னு காட்டி ரஜினிகிட்ட பேரம் பேசுகிறத விட அவுட் ரைட்டாக ரஜினிக்கு ஆதரவான சில வார்த்தைகளை அவர் பேசுகிறது வந்து நிச்சயமாக வந்து கமலஹாசனோட அரசியல் பார்வை வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் ஏயை காட்டி பி கிட்டையும் பிஏ காட்டி ஏ கிட்டையும் பேரம் பேசுகிற ஒரு தன்மை அசான்டேட் இல்லைங்கிற அடிப்படையில் தான் கமலஹாசனை நான் பாராட்டுறேன் சரி இதே கமலஹாசனை நான் குறை சொன்னேன் அவர் ரஜினியை காட்டி ஸ்டாலினையும் ஸ்டாலினை காட்டி ரஜினிகிட்டையும் பேரம் பேசுவார் ராம்தாஸ் மாதிரி பேரம் பேசுவார் மூப்பனார் மாதிரி நைசிட்டியோட பேரம் பேசுவார் அந்த கருத்தை நான் சொன்னேன் அவுட் ரைட்டாக பேரத்துக்கு தயார் இல்லைங்கிற அடிப்படையில் அந்த வார்த்தை என்னென்னா ஸ்டாலின் வந்து லீடர்ஷிப் இல்லாதவருங்கிற அடிப்படையில் அந்த கணக்கு பிள்ளை என்ன பண்ணிட முடியும் உரிமையாளர் தான் பொருள் தேடணுங்கிற அந்த வார்த்தையை பிரசாந்த் கிஷோரால் ஒன்றும் ஸ்டாலினுக்கு ஸ்டாலினுக்கு வேல்யூ அடிஷன் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஸ்டாலினுக்கு அந்த வேல்யூ அடிஷன் வந்து ஸ்டாலினுக்கு திறம இருந்தால் தான் பண்ண முடியும்னு ஒரு கடுமையான வார்த்தையை வந்து ஸ்டாலின் மேலே விமர்சனம் வச்சுருக்காரு அது மிக கடுமையான ஒரு விமர்சனம் அப்படி விமர்சனம் வைக்கும் போது அந்த ஆப்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணுறாருங்கிற அடிப்படையில் தான் நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ வந்து நீங்கள் ரஜினி விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய திருமாவளவன் ஸ்டாலின் தான் அடுத்த முதல்வர்னு சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னால் நான் வந்து நான் வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்டாலின் திரகர் இவர் திருமாவை திருமா வந்து செட்டில் ஆகிட்டாருங்க வார்த்தையை நான் சொல்லிடுவேன் அந்த வார்த்தை சொல்லாதவர நான் வந்து சான்சஸ் இருக்குன்னு தான் பார்ப்பேன் ஏன்னா திருமா பொறுத்த அளவில் வந்து எதிர்ப்பு ஓட்டு இருக்குது நான் தலித்து ஓட்டுகள் எதிர்ப்பு இருக்குமே திரௌபதி படம் வந்திருந்தால் கூட அதை கூட திருமா வச்சு வலிஞ்சு பிடிச்சி அடிக்கக்கூடிய தன்மை சமூக வலைத்தளங்களில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்டவங்க வந்து இந்த அரசியல் களத்துக்குள்ளே எப்படியாவது பிளே பண்ணி தங்களுக்கு ஒரு வின்னிங் அலைன்ஸ் போகணுங்கிறதுனால தான் அவங்க இருப்பாங்க அந்த அந்த நிர்பந்தம் இருக்குது அந்த பாதிப்புகளை அவங்க அடைஞ்சிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க அதில் வந்து கருணாதியால் களத்தி விடப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க கவனமாக கேர்ஃபுல்லாக தான் அந்த பொலிட்டிக்ஸை பண்ணுவாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் நான் திருமாவளவனையும் பார்க்குறேன் கடந்த காலத்தின் அடிப்படையில் தான் வைக்கவும் பார்க்குறேன் இன்னைக்கு வந்து கமலஹாசன் வந்து அவுட் ரைட்டாக ஸ்டாலினுக்கு லீடர்ஷிப் பிரசாந்த் கிஷோர் விஷயத்தில் பண்ணக்கூடிய விமர்சனத்தை வச்சு நான் கமலஹாசனை பார்க்கணும்னு தவிர லாஜிக் இல்லாமல் நான் எதையும் பார்க்கல சரி ரஜினியோட எண்ணம் என்னவா இருக்கும் கமலஹாசன் இப்படி வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைய வாய்ப்பு இருக்கு தேவைப்பட்டால் இணையோன்னு சொல்கிறாரு ரஜினியோட எண்ணம் என்னவா இருக்கும் ரஜினியோட எண்ணம் வந்து கமலஹாசன் நட்பு இருக்கு கமலஹாசன் ஒரு ஃபோல்ஸ் அவருக்கு தெரியும் சரி கமலஹாசனுக்கு எதிர்ப்பு இல்லைங்கிறது அவருக்கு தெரியும் நான் சொல்ற மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு தியாகம் செய்த ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவருங்கிற அடிப்படையில் கமலஹாசனை பற்றி அவர் குடும்பத்தை பின்னணி வச்ச ஒரு பாசிட்டிவ் பார்வையும் இருக்குது என்றாலும் அளவு விவரம் என்னங்கிறது ரஜினிகாந்துக்கு நல்லாவே தெரியும் சரி ரஜினிகாந்தோட பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கும்னா ஐ எம் நோ வே இன்ஃபீரியர் டு ஸ்டாலின்ங்கிற அடிப்படையில் தான் அவர் போவார் நான் கருதுறேன் அப்போ ஸ்டாலின் வந்து இரநூறு தொகுதி நின்னார்னா ரஜினிகாந்து இரநூத்தி அஞ்சு தொகுதி நிற்கக்குள்ள முயற்சியில் தான் ஈடுபடுவார் வெற்றிடம் இருக்குது வெற்றிடத்தை நெருப்போன்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஜெயலலிதா இறந்து போயிட்டாங்க கருணாதி இறந்து போயிட்டாங்க அந்த வெற்றிடத்தை நெருப்போனு தான் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ ஜெயலலிதா மாதிரி கருணாதி மாதிரி தான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணுவார் அவர் தான் பெரியவன் என்கிட்ட அலையன்ஸ் வாங்க அந்த மாதிரி தான் ஜெயலலிதா மாதிரி அவங்க பண்ணாருன்னா திமுக எவ்வளோ சீட் இருக்கோ அதோட ஜாஸ்தி தான் ஜெயலலிதா நிற்பாங்க கொஞ்சம் என்ன பின்ன இருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அதுக்கு இணையாட்டு அதுக்கு தக்கனை தான் அனுப்பாப்பில் ரஜினிகாந்தும் தன்னை வந்து ஒரு ஜெயலலிதாவுக்குள்ள பலம் தனக்கு இருக்குன்னு தான் தகவல் அமைச்சுக்குவாப்பில் இப்போ அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நிச்சயமாக அதை தகவல் அமைச்சு தான் ரஜினி போவார்னு தான் நான்
அப்படின்னு திரு ரஜினிகாந்த் பேசியிருந்தார் எங்கே போனார் கேட்டை திறந்து எப்போ வரப்போகிறாருனாங்க வந்து பேசிட்டார் சிஏஏ விஷயத்தில் குருமார்கள் இஸ்லாமிய குருமார்கள் அதை எல்லாரையும் அழைத்து நான் பேசுகிறேன்னாரு ஒரு சிலர் அழைத்து பேசியிருக்காரு அழைத்து பேசிவிட்டு அந்த குருமார்கள் வந்து எங்களுக்கான அச்சத்தை நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் அவர்கிட்ட அப்படின்னா அதை அவர் ரஜினிகாந்த் புரிந்து கொண்டார் நல்ல விஷயங்களை அப்படின்ட்டு உங்களால் என்னால் முடிந்தவரை நான் வந்து பேசி இதற்கான தீர்வை நான் பெற்றுத்தரேன் அப்படின்றாரு யார்கிட்ட இவர் பே தீர்வை பெற்றுத்தருவார் நிச்சயமாக இந்த விஷயத்தில் வந்து பிஜேபி வந்து காம்பிரமைஸ் ஆக போறது இல்ல சரி அது அவரையும் சொல்லிட்டாரு பேட்டியிலும் ரஜினிகாந்த் பின்வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவரு குடியுரிமை சட்டத்தில் இருந்து பின்வாங்க மாட்டாங்க அந்த இடம் தான் ஸ்டாலின் ரஜினியில யார் சொல்றது உண்மைங்கிறத ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல வந்து இஸ்லாமிய பெருமக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க ஸ்டாலின் வந்து ஏதோ இவங்க போராட்டத்தை கண்டு கிட்டுக்கிட்டு போராட்டம் சட்டுக்கிட்டு போராட்டம் குடுகுடு போராட்டம் கண்டு மோடி பயந்து ஓடுறது மாதிரி எல்லாம் முரசுல காற்றின் போட்டு திமுக காரங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள்கிட்ட காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு மோடிக்கு பெரிய லாபங்க இது த்ரீ செவன்டி லாபம் சிஏயும் லாபங்க த்ரீ செவன்டில ஓப்பனா வந்து காங்கிரஸ் லீடர்ஸை வந்து மோடியை சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க நிறைய காங்கிரஸ் லீடர் வெளிப்படையா மோடியை சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்தபடியா வந்து சிஏஏ வந்து மோடிக்கு லாபம் தாங்கிறத உள்ளுக்குள்ள அவங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டு மக்களா அவங்க கன்வீன்ஸ் பண்ண தேவை சார் ஏன்னா அவங்க ரேடார்லேயே தமிழ்நாடு கிடையாது மற்ற மாநிலங்களில் போராட்டம் நடக்குதுல அதை எப்படி கன்வீன்ஸ் பண்ண முடியும் மோடிக்கு எப்படி லாபம் நிச்சயமா வந்து போராட்டம் நடத்துறவங்க மோடிக்கு எதிர்ப்பு வாக்காளர்கள் அந்த எதிர்ப்பு வாக்காளர்கள் வந்து போராட்டம் போராட்டம் நடத்த நடத்த மோடிய இந்துக்களுக்கு ஒரு தலைவன் பிறந்து விட்டான் பிராமண இந்துக்களுக்கும் அவர் தான் தலைவர் டிரைபல் இந்துக்களுக்கும் அவர் தான் தலைவர் ஷெடியூல் காஸ்ட் இந்துக்களுக்கும் அவர் தான் தலைவர் ஓபிசி இந்துக்களுக்கும் அவர் தான் தலைவர்னு இந்திய அளவில் இப்படி ஒரு தலைவர் இந்துக்களுக்கு கிடைக்கலங்கிறதான நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மக்களவை தேர்தலே நம்ம சொன்னோம் போராடுற இஸ்லாமியர்களுக்கு யார் தலைவர் நிச்சயமா இஸ்லாமியர்களை பொறுத்த அளவுல அவங்க அட்டவுண்ட் பண்ணுவாங்க எப்படி அட்டவுண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா முத்தலாக்கில் ஏதாவது கிடைக்காதான்னு அட்டவுண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த அன்சாரி முஸ்லீம்ஸுக்கும் கான் முஸ்லீம்ஸும் கடையில் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க அவங்க அரசியலில் தானே இருக்கிறாங்க சரி அரசியலில் ஏதாவது அடுத்தால ஹஜ்ஜி பயணத்துக்கு போகணும்னா பாஜக ஆளக்கூடிய ஸ்டேட்டில் அந்த ஆன்மீகத்தில் ஹஜ்ஜி பயணத்துக்கு போகக்கூடியவங்க பாஜக மேலே பற்றுதல் உள்ளவங்க முலாம் முலாம் சிங் யாதவ் அசம் கான் அந்த அடிப்படையில் போனவங்களெல்லாம் அந்த கட்சி கமிட்டியிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு இவங்க ஆட்களை கட்சி கமிட்டிக்கு போட்டு அது பண்ணுவாங்க சிறுபான்மை கமிட்டியில் முஸ்லீம்களுக்கு அதை அதிகாரம் கொடுக்கணும்னா பண்ணுவாங்க இப்படி சின்ன சின்ன லெவலில் நூறு முஸ்லீமில் பாஜக ஒரு பத்து முஸ்லீம் வராதுன்னு தான் பார்ப்பாங்க இது யதார்த்தம்ங்க நான் வந்து இதில் வந்து யதார்த்த நிலைமையை சொல்கிறேன் அதனால் நான் இதில் ஜெயிப்பேன் அதில் எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்லை அவங்க இந்துக்களை கன்சால்டேட் பண்ணதுக்கு தான் அரசியல் பண்ணுறாங்க இந்துக்களை வந்து சோசியல் இன்ஜினியரில் இந்துக்களை அதிகார அதிகாரப்படுத்தின ஒரே டீம் வந்து மோடி அமித்ஷா டீம் தான் மீண்டும் வந்து ஒவ்வொரு இஷ்யூக்குள்ளேயும் எப்படி இந்துக்களை கன்சல்டேட் பண்ணி கொண்டு போக முடியுங்கிற லெவல் தான் பார்ப்பாங்க அது வந்து காங்கிரஸில் உள்ள சாப்ட் இன்ட்ரூத் ஓட்டுகளை பிஜேபி சாப்பிட்டுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்குது யூபியில இருந்து ராமர் கோயில் பிரச்சனையில எப்படி காங்கிரஸ் இந்துக்கள் ஓட்ட பிஜேபி கிட்டையும் முஸ்லீம்கள் ஓட்ட முலாம் சிங் யாதவ் கிட்ட இழந்ததோ அதே மாதிரி தொடர்ந்து இந்துக்கள் ஓட்ட ஒவ்வொரு இந்து இஷ்யூ வரும்போதும் காங்கிரஸ் இழந்துகிட்டே இருக்குது அவங்க அறுவடை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதுல வந்து ருசி கண்டுட்டு இருக்காங்க எப்படி அவங்க சிஏ விட்டு போவாங்க எதிர்ப்பவர்கள் மோடி எதிர்ப்பாளர்கள் சரி ரஜினிகாந்த் இதை ஆதரிக்கிறாரு அந்த மக்களின் நன்மதிப்பு கூட ரஜினிகாந்த் பெற முடியாத இடத்துல தான் இருக்காரு ஸ்டாலின் முடிச்சு கொடுத்துருவாரா கம்யூனிஸ்ட் முடிச்சு கொடுத்துருமா போராடுறாங்கல்ல வீதிக்கு வந்து என்ன ஆகும் ஒன்னும் ஆக போறது இல்ல நான் பிராக்டிகலா சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு காட்டும் எங்க அரசியல் இருக்காருங்க மோடி வாக்கு வங்கிங்க அரசியல்ல இந்த வாக்கு வங்கி வந்து கண்ணா பின்னாடி உயர்ந்துட்டு போதுங்க த்ரீ செவன்டி சிஏ எல்லாம் அதை விட்டுட்டு எப்படிங்க போவாங்க இஸ்லாமிய வாக்கு வங்கி வேண்டாம் மோடிக்கு எங்க அப்படித்தானங்க அவங்க ரஜினிக்கு வேண்டாம் ரஜினிக்கு வேணுங்க நிதிஷ்குமாருக்கு வேணுங்க சரி ரஜினிக்கு வேணும் நிதிஷ்குமாருக்கு வேணும் ராம்விலாஸ் பாஸ்வானுக்கு வேணும் ஜெகன் ரெட்டிக்கு வேணும் சந்திரசேகர ராவுக்கு வேணும் நவீன் பட்நாயக் வேணுங்க அவங்க ஒண்ணு பிஜேபி வேணும்னா அந்த அச்சத்தை எப்படி போக்க போறாரு ரஜினிகாந்த் அதுதான் கேக்குறேன் இந்த இஷ்யூல இஸ்லாமியர்களுக்காக நவீன் பட்நாயக் எந்த அளவுக்கு நிக்கிறாரோ சந்திரசேகர ராவ் எந்த அளவுக்கு நிக்கிறாரோ ஜெகன் ரெட்டி எந்த அளவுக்கு நிக்கிறாரோ நிதிஷ்குமார் எந்த அளவுக்கு நிற்கிறாரோ இந்த மாதிரி தான் ரஜினி நிற்க முடியும் நிற்பாரு இதை தாண்டி ரஜினியால இந்த இஷ்யூல நிற்க முடியாது ரஜினிட்ட எம்பியா இருக்கிற இருக்குது நிற்கிறதுக்கு அந்த பாராளுமன்ற இதை வந்து முடிவு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு
வேட்டியார் இந்த மாதிரிப்பட்ட சிறிய சிறிய எண்ணிக்கை ஜாதிகள் அசம்பிளி வாய்ப்பு குறைவாக உள்ள ஜாதிகள் வந்து ரஜினி வந்தால் நமக்கு அந்த அதிகாரத்தை யார் இருந்தாலும் கூட்டணி இல்லைனாலும் மோடிகிட்ட வாங்கி தருவாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ரஜினிட்ட இருக்க இருக்கு வந்திருக்கு நான் சொல்கிறேன் அந்த ஆளுமை மேலே நம்பிக்கை காமராஜ் மாதிரி ஜெயலலிதா மாதிரி ஒரு ஆளுமையாக ரஜினி ஒரு பார்க்கக்கூடிய நம்பிக்கை வந்திருக்குது இல்லை அந்த நம்பிக்கை இஸ்லாமியர்கள் மத்தியில் ரஜினி மேலே வந்திருக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் பிஜேபிக்கு வாக்கு வங்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த வாக்கு வங்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை எந்த கட்சி விட்டுட்டு போகும் எந்த லீடர் விட்டுட்டு போவாங்க சான்ஸே இல்ல பாஜக சாயம் அதே போல காவி சாயம் அவர் மேல இருந்துட்டே இருக்கு ரஜினிகாந்த் மேல அத வந்து என்னோட பாஜகவின் ஊதுகுழல் மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் மூத்த அரசியல் விமர்சகர்கள் எல்லாம் பேசுறாங்கன்னு திரு ரஜினிகாந்த் சொன்னாரு நான் அப்படி கிடையாது அப்படின்றதுனாலதான் இந்த சிஏஏ எதிர்ப்பு விஷயத்துல வந்து மத்திய உளவுத்துறை வந்து ரொம்ப ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு தேவைப்பட்டா அவங்க பதவி விலகணும் அப்படின்னு கூட சொல்றாரு அதெல்லாம் சொல்றாரு அந்த வார்த்தை எதுக்கு நான் பிஜேபியோட சேர்ந்தவன்ற ஒரு விஷயத்த கட்டமைச்சிட்டாங்க அதை நம்ம உடைக்கணும்னு பேசுறாரா இல்ல உண்மையாவே உளமாறு பேசுறாரா ரஜினி அவர் மனசுல பட்டதை பேசுறாதான் சொல்றாரு சரி நான் வந்து சீங் இஸ் பிலீவிங்கிறதுல இன்னும் தெளிவா இருக்கிறேன் அந்த களத்துக்கு வரும்போது உறுதியாக ஸ்டாலினை எதிரியாக நினைச்சு வருவார் அப்போ யா எந்தெந்த ஆயுதங்கள்லாம் எடுக்கிறாருங்கிறது அப்போ வரும்போது தான் தெரியும் காங்கிரஸுங்க ஆயத்தை எடுக்கிறாரா கம்யூனிஸ்டுங்கிற ஆயத்தை எடுக்கிறாரா விடுதலை சிறுத்தைகள் எடுக்கிறாரா பாமகவை எடுக்கிறாரா இல்லை கடைசி நேரத்தில் பிஜேபியே குறைஞ்ச சீட்டுக்கு சேர்த்துக்கிறாரா அல்லது காங்கிரஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஸ்டாலின் இருந்து காங்கிரஸை வெளியெடுத்து காங்கிரஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் தோத்து ஸ்டாலின் கிட்ட மட்டும்தான் அது நடக்குமா எடப்பாடி ஓபிஎஸ் தரப்பு கிட்ட இருந்து அது நடக்காதா எடப்பாடி கூட்டணியில் இருக்காங்க சார் கட்சிங்க எடப்பாடியை வந்து ஜெயலலிதா இல்லைன்னு அவுட் ரைட்டாக அடிச்சிட்டாருங்க சரி அதுக்கு மேலே அங்கே சொல்ல வேண்டியதில்லை ஸ்டாலினை இதுவரை வந்து கலைஞர் இல்லைன்னு அவர் சொல்லலை சரி அதனால ஸ்டாலினை எதிரியாக பார்த்து தான் போவாருங்கிறத என்னோட யூகமாக அவரோட வார்த்தையில் இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் நான் ஒன்றும் கற்பனையாக அந்த இடத்துல பேசலை அதுங்க வந்து ரெட்டை தலைமை அவரே வந்து லீடர்ஷிப் தான் ஓட்டுன்னு சொல்றாரு அப்ப ரெட்டை தலைமையில யாரும் லீடர்ஷிப்னு சொல்றாரு அவரு அவருக்கு கருத்து அதான தலைமைக்கு தான் ஓட்டு அண்ணாவுக்கு தான் ஓட்டு காமராஜ் தான் ஓட்டு எம்ஜிஆருக்கு தான் ஓட்டு ஜெயலலிதாவுக்கு தான் ஓட்டு கருணாக்கு தான் ஓட்டுன்னு சொல்லும் போது தனக்கு தான் ஓட்டுங்கிறத அவர் அவர் கிளைம் பண்றாரு அப்போ அவரோட நடவடிக்கைகளும் அன்னைக்கு ஒற்றை தலைமையா நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடிய ஸ்டாலினை நோக்கி தான் அது இருக்குதுங்கிற அடிப்படையில தான் நான் பேசுறேன் என்ன தவிர வெற்றி பெறதுக்கு ஒரு அரசியல் களத்தில் ஒரு சூட்சம் அமைக்கணும்னா ஒரு வியூகம் அமைக்கணும்னா வெற்றி பெற்றவரை எப்படி பலகீனப்படுத்தி அந்த இடத்துல நாம் வரவுக்கு தான் வியூகம் அமைக்க முடியுமே தவிர தோற்று போனவங்களை பார்த்து வியூகம் அமைக்க முடியாது ரஜினி போன்றவங்க எல்லாம் வந்து அரசியலை கவனிச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவங்க வெற்றி பெற்ற ஸ்டாலினை எப்படி வீழ்த்துறதுங்கிற மாதிரி தான் வியூகம் அமைப்பாங்க ஏன் கருத்தா நான் சொல்றேன் பலரும் பல கருத்தை சொல்றாங்க யாரோட குறித்து சரியா வருதுங்கிறது ரஜினிகாந்த் அந்த வியூகம் அமைச்சு களத்துல நிற்கும் போதாங்க சரி விஜயகாந்த் மகன் விஜய பிரபாகரன் நேற்றுக்கு ஒரு கூட்டத்தில் சொல்றாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் ரஜினியும் கமலும் சேர்ந்து நடிகர் சங்க தேர்தலே ஒன்னா நிக்காதவங்க இவங்க அதிலேயே சரியா பயணிக்காதவங்க இவங்க எல்லாம் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்து என்ன பண்ணிட போறாங்க ஒன்னும் சேரலையா ரஜினியை பற்றி பேசி பப்ளிசிட்டி அவரும் தேடிக்கிறார் யார் விஜய் பிரபாகரன் நிச்சயமா அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு பேஸ் வேல்யூ இருக்கு இப்ப ரஜினியும் கமலும் ஒன்னும் சேரவே இல்ல அவங்க பேசதான் செய்திருக்காங்க உண்மையிலே சேர்ந்து வந்த முறை இப்படி ஒரு கமெண்ட் விட்டா அது நியாயம் ரஜினியை பற்றி சொன்னா தான் இருக்கத தெரியும் விஜய பிரபாகரன் தன்னை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ரஜினி பேரை பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு இன்னும் சொல்ல போனா ரஜினிக்குள்ள பாப்புலாரிட்டி கூட சேர்ந்து பயணிச்சா நமக்கும் ஏதாவது பாப்புலாரிட்டி கிடைக்கும் ரஜினியை வாழ்த்தியோ தூற்றியோ பேசினா நமக்கு கிடைக்கணும் தான் தமிழ்நாட்டில் எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பெரும்பாலும் ரஜினின்ற பெயருக்கு மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டில் பாப்புலாரிட்டி இருக்கு அரசியல் அவர் பெயர் மட்டும்தான் பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்ற துணியிலே நீங்க பேசுறீங்க ஸ்டாலின் போன் பேசினாரா இல்லையான்றது அவங்க சொன்னாதான் தெரியும் ஏன் பண்ணிருந்தா கூட அந்த விளம்பரத்தையா ரஜினிக்கு தேடி தரணும்னு வெளியே சொல்லாம விட்டாங்கன்றீங்க வேற யார விட ரஜினிக்கு அதிக பாப்புலாரிட்டி இருக்குங்கிறத நான் சொல்றேன் நீங்க வந்து அதுல கம்பேரிட்டிவா யார நான் சொல்றேன்னு தெரியும் உங்க மனச்சாட்சிக்கு அந்த நபரோட ரஜினிக்கு பெரிய வேல்யூ இருக்குது விற்பனை வலிமை இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரி மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு கலவையான ஒரு நேர்காணல் ரஜினியை ஒட்டியான நேர்காணல் ரஜினி தமிழகத்தில் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பேசு பொருளா இருக்காரு அவரை அவரை சுற்றிய அனைத்து அரசியல்களும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கிறோம் மிக்க நன்றி விற்பனை வலிமையும் விவர்ஷிப்பும் ரஜினிக்கு ஒரு அன்கம்பேரபிளா இருக்குங்கிறது உண்மைங்க அது இன்னைக்கு இல்லைங்க ரொம்ப காலமா இருந்துட்டு இருக்குங்க நன்றி சார் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்